，你有没有想过，如果天庭和地府开战，哪一边会更胜一筹？一般人可能会认为，天庭中人才济济，各有神通，地府只不过是一个机构，再强也不可能强到哪里去。但在地府有这么一个人，他可以凭一己之力就吊打整个天庭的众神，就连阎王也得礼让他三分。甚至根本和他不在一个段位，那这个最强之人究竟是谁呢？影片开始之前，不要忘记先点赞、追踪、加小铃铛，可以了解到更多世间那些不为人知的秘密。首先，我们要知晓三界，以及了解地府中的一些概念。三界分别是天庭、地府和人间，三界之间互不打扰，少有联系，但也缺一不可。三界之中，人类是凡夫俗子。而天庭和地府都有法术，大量古代神话和道教典籍中都有阴曹地府的记载。中国人把世界万物分成两极，这就是中国的阴阳学说，是中国古代哲学的重要组成部分。古人认为人是有灵魂的，即三魂七魄，人死后要到阴曹地府去报道，接受法官阎王的审判，好人会得到成仙，普通人会转世投胎。而恶人就要被转入十八层地狱。地府的主要掌管者是众阎王，人死后回归阴曹地府，阎王根据阳间所作所为予以奖惩。有句话叫“阎王叫你三更死，谁敢留人到五更？”地府中，阎王掌管生死和审判。在地府有一种东西非常厉害，那就是生死簿，是记载三界万物生灵生死的册子。传说金河龙王犯了天条。请求众人搭救，然而最后还是死于未征之手，只是因为生死簿上记载的清清楚楚，是非人力所能更改的。阎王并不是只有一位，而是分为十殿阎王，是民间流传主管地府十殿的十个掌控者，分别是：一殿秦广王，二殿楚江王，三殿宋帝王，四殿武关王，五殿阎罗王，六殿变成王，七殿泰山王，八殿都市王。九殿平等王，十殿转轮王。《西游记》中，孙悟空更改生死簿，遇到的就是秦广王。原著中是为了突出孙悟空上天入地的本领，但其实要更改生死簿可没那么容易。阎王固然很强大，但跟地府中的另一个角色相比，他也不过只是一个统领者而已。地府真正的高手都是神龙见首不见尾的，这个高手就是丰都大帝。丰都大帝是中国古代著名的神话人物，传说他是神仙玉皇大帝的三儿子，有着超凡脱俗的本领和神秘的能力。他是汉代著名的道士，同时也是道教神奇之一，是道教历史中的重要人物之一。丰都大帝位居冥思神灵的最高位置，主管冥思阴间天下的所有鬼魂，凡生生之类，死后均被打入到地狱。其魂魄无不隶属于丰都大帝管辖，以生前所犯之罪孽，生杀鬼魂，处置鬼魂。丰都大帝又叫北阴大帝，是中天北极紫薇大帝在冥界的化身。古语说，十恶不赦及大奸大恶的人及鬼怪魑魅等，都要关进此地丰都地狱，永不能超生天界。丰都大帝除了掌观冥思和处判鬼魂，还要断绝超度以及决定轮回命运。决断超度是对于杨氏亲属为阴间鬼魂超度赎罪的事物，也由丰都大帝决断赦免，发送鬼魂受炼升天。而丰都大帝作为神话中的审判者，负责判断人死后的去向，并决定他们在轮回中的命运。丰都大帝的生平事迹仍有很多不可考之处，不过文献中有不少传说与神话与之相关。据传说。丰都大帝在他三岁时就被玉皇大帝赐予道法，又被赐予三只头颅和六只手臂，并佩戴鬼面簪，成为道家中最有异能的仙人之一。根据传说，作为三儿子，丰都大帝的任务是负责管理地下的生死界，安置好迷途人魂，神明造化，能使鬼魂得到超脱。传说中还说，丰都大帝年轻时曾深入户部一带搜寻化石。发现了金龙化石，并将其炼成金石法器灵宝。丰都大帝为了保佑山东百姓丰收，曾在凤凰山上修建了玉帝殿，并为玄天上帝亲自祭祀，得到了玄天上帝的赏识。
。丰都大帝修炼成仙成道后，化身为太上老君门人，传授道经。丰都大帝第一次出现，还是在无定神海，而归来的第一件事情就是约战昊天。可惜后面因为乱古魔神的出现。两位天尊级别人物的约战也就不了了之，两者不说五五开，六四开还是有的。昊天六，丰都四，在半组级别的人物还未出现时，天尊级人物就是当时的战力天花板。在丰都大帝还未被送往未来时，四位天尊的实力，大家一直默认雷伐天尊是垫底的存在，因为有一件事情的发生，导致书友对雷伐的实力有所怀疑。那就是围攻丰都大帝的那一段，当时主要有四人围攻丰都大帝，分别为魁良皇、枪杀客、雷伐天尊以及半祖帝。至于后面来的七十二品莲，则是抬了丰都一手，将其送往未来。其实说成武打义也不为过。回看当初围攻丰都大帝的场景，同境界实力的雷伐天尊出了七八分力，魁良皇和枪杀客出了十分力。半祖帝更是出了十二分的力，想要第一个夺取丰都大帝的实力，挨着最近。后面由七十二品莲出手，送走了帝和丰都，因此丰都大帝的实力真的是被低估了的。除了丰都大帝，地府还有其他比阎王更强的神，我们熟知的地藏王菩萨也是其中一位。地藏王菩萨是佛教著名的菩萨之一。也是中国民间信仰中极具影响力的菩萨之一。在中国的佛教传统中，地藏王菩萨以慈悲为主要形象，为众生度苦，寻找救赎。他的实力不容小觑，掌管着轮回，也被称为大愿地藏王菩萨。地藏王菩萨的地位非常崇高，与其他菩萨和佛陀一样，他也有着自己的传说。其中最著名的传说是他在地狱中救度众生。据传说，地藏王菩萨在受戒前曾经是一个慕道者。他的母亲在他很小的时候就去世了。当他练功修行时，他突然想到自己的母亲，不知道他是否在地狱受苦。于是他开始祈求能够到地狱中去救度母亲。在得到其他菩萨的同意后，他前往地狱中寻找母亲，带着灵药和甘露，为众生度过了无尽的苦难。由于地狱中有太多的苦难和罪行。他誓言要永远留在地狱中，不离不弃，直到所有的众生都得到了拯救。地藏王菩萨被认为是轮回之王，掌管着轮回的众生。他的任务是帮助那些在地狱中受苦的众生，并为他们度过所有的苦难，使他们能够脱离地狱，投生善去。因此，地藏王菩萨在中国的信仰中被视为拯救众生的守护神。此外，地藏王菩萨还拥有很多神奇的法力，比如可以变化自如，随心所欲地变化成各种形态，以达到救度众生的目的。他也可以操纵六道轮回，引导众生走向正确的轮回之路。另外，地府还有黑白无常、孟婆、判官等，虽然在地府都是各司其职，但谁也不知道他们的能力如何。如果真跟天庭开战，说不定也是不错的战斗力。神仙高深莫测，但地府也可能深藏不露。双方交战，地府必定不会落下风。而且地狱相比于天庭更加神秘，神秘的事情往往比已经清晰的事情更加难懂。其背后也可能有更庞大的势力。双方交战，天庭根本不是对手，未知的只会令人更恐惧。如果喜欢我们的影片，不要忘记点击订阅。可以了解更多的奇闻异事。